வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ பவர் சப்ளை வீடியோ கான் பவர் சப்ளை லாஸ்ட் கிளாஸில் அந்த பவர் சப்ளை இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு இந்த பவர் சப்ளை தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க வீடியோ கான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபேமஸ் கம்பெனி ஆரம்பத்தில் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட கம்பெனி டிவிக்கு இணையாகவே இதையும் பாவிச்சு சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சர்வீஸ் நிறையா வந்திருந்தது பொதுவாக எல்ஜி பேனாசோனிக் சோனி நேஷ்னல் சாம்சங் இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி பிராண்ட் டிவி இந்த கம்பெனி பிராண்ட் டிவிலாம் உங்களுக்கு சர்க்கியூட் எப்படி இருக்கும் பவர் சப்ளை அப்படிங்கிறது சம்வாட் கிரிட்டிக்கல் இப்படி தான் இருக்கும் இதே டெல்லி செட்டாக இருந்தால் அதாவது சைனீஸ் கிட்டாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு கிட்டு மாற்றிடலாம் போர்டே மாற்றிடலாம் ஏன் பேனல் கூட மாற்றிடலாம் பட் இதில் எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களையும் கம்பெனி கம்பல்சரி கம்பெனி செட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கம்பெனி செட்டும் என்ன ஆகுது டே பை டே க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது குவாலிட்டி அப் டு எயிட் கே வரைக்கும் வந்திருக்கு ஒன் கே நான் பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா ஃபோர் கேனால் என்ன ஆண்ட்ராய்டுனா என்ன ஓகேவா தென் எயிட் கேனால் என்ன இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் பேனலில் என்னென்ன வித்தியாசம் வரும் பேனலில் என்னென்ன வோல்டேஜ் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் சிகேவி லைன்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் சிங்கிள் காப்புக்கும் டபுள் காப்புக்கு என்ன வித்தியாசம் ஃபோர் காப் சைட் காப் கிளாஸ் காப் அதனால் இதெல்லாம் வந்து என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்க பற்றி வீடியோலாம் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வீடியோ பார்த்துட்ருங்க நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் கூட ஆள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு யூஸ்ஃபுல் வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ஒரு டிவியோட சிம்டம் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சிம்டத்துக்கு உண்டான பழுது எந்த இடத்துல எந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்க்க தெரியணும் ரெண்டாவது ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ண தெரியணும் அப்போ தான் ரிசல்ட் வரும் அடிப்படை என்ன வேணும் அப்படின்னா சர்க்கியூட்டை பற்றியே நாலேஜ் வேணும் ஓகேவா இது தொழில் சார்ந்த உங்களுக்கு இது ஓகேவா சப்ஜெக்ட் இது கண்டிப்பாக யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்காம உங்களால் கண்டிப்பாக ஈஸியாக கேதர் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் போர்டு இருக்கிறது தான் டிவி பிரித்தா பார்க்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிவி பிரிக்கிறதா இருந்தால் டிவி அட்டன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கள் உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஏதாவது ஒன்று மாற்றி செட்டை ரெடி பண்ணலான்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக செட்டை ரெடி பண்ண முடியாது ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் எந்த மாடல் வந்தாலும் அந்த மாடலுடைய கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு உண்டான ஸ்டேஜஸ் வேணும் இப்போ பவர் சப்ளை அப்போ நோ ஆடியோ நோ பிக்சர் பவர் ஆன் பண்ணுறோம் இண்டிகேட் லைட்டு கூட எரியலை அல்லது இண்டிகேட் லைட் எரியுது ஸ்டாண்ட் பை லைட்டு எரியுது ஆனால் பவர் ஆன் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் வந்து என்ன பண்ணனா அதை கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற தீரட்டிக்கல் நாலேஜ் உங்ககிட்ட வலுவாக இருக்கணும் வலுவாக இருந்தால் தான் நீங்கள் சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே ஏதாவது பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் எதுவுமே பண்ண முடியாது செய்ய முடியாது ஓகே நிறைய சர்க்கியூட் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக சில சர்க்கியூட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி ஆன்லைன்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு பெரிய சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதோட பெரிய சர்க்கியூட்லாம் இருக்கும் சர்க்கியூட்டை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் வோல்ட் அழகணும் முக்கியம் இதில் இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி வருது இன்புட் ஆகுதுன்னா அந்த வோல்ட் அழகணும் அடுத்தது எங்கே வரும் அவுட்புட்டில் என்ன வரும் அவுட்புட்டில் வரலன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்லாம் தெரியணும் அது தெரியறதுக்காக தான் உங்களை அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த யூஸ்ஃபுல் வீடியோவை கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த வீடியோனால் நிறைய பேர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க அவங்களுடைய ஃபீட்பேக்கெலாம் எனக்கு கமெண்டில் வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி ஒரு நாலு பேருக்கு பயன்பெற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சர்க்கியூட்டை பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகேவா சர்க்கியூட்டை பாருங்கள் தொடர்ந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் பாருங்கள் ஏற்கனவே இதற்கு முன்னாடி எழுநூறு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எலக்ட்ரானிக்கில் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் அடுத்த தலைமுறைகளுக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக் தான் வருங்காலத்தில் ஒரு யுகமாக இருக்கும் அந்த யுகத்துக்குள்ளே இந்த சர்வீஸ் யாருக்கு தெரியுதோ அவங்க தான் ஃபீல்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஓகேங்களா முதல்ல மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஃபீல்டுனுடைய சர்வீஸ் அல்ல ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இப்போ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது ஒரு பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொன்னால் பவர் ஃபேக்டர் கரெக்ஷன் அல்லது பவர் ஃபேக்டர் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து 
ஓகே இது ஒரு ட்ரைவ் ஐசி ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் இந்த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்டை அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த நாலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கணும் ஓகே புக்கில் எல்லாம் எங்கேயும் கிடையாது நம்ம ஒரு மெக்கானிக்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு சொல்லிக் கொடுங்கன்னு சொல்லியெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஓகேங்களா அதனால் ஸ்டார்ட் டு எண்டு தொடர்ந்து கவனிங்க பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாம் ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு இல்லையா இந்த சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரொம்ப என்லாஜ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிளியாக புரியாது அதனால் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொன்னால் முதல்ல வந்து ஒரு பவர் சப்ளை இந்த பவர் சப்ளை உங்களுக்கு எதுவே ஜென்ரலாக தெரியும் ஓகேவா ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் நடத்தியிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒன் செகண்ட் நியூ கமர்ஸ் யாராக இருப்பாங்க அவங்களுக்காக இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி இன்புட் உள்ளே வருது ஓகேவா டூ டுவெண்ட்டி டூ டூ ஃபார்ட்டி ஏசி இன்புட் ஏசி ஃபியூஸு ஆர்எஃப் பைபாஸ் கெப்பாசிட்டர்ஸு அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லைன் ஃபில்டர் ஓகேவா இதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு நேராக அடுத்த ஒரு லைன் ஃபில்டர் தென் ஒரு ஃப்ரிஜிலிட்டி பேர் லைன் ஃபில்டர் ஒன்று அல்லது ரெண்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் மூணு கூட இருக்கலாம் ஓகே இந்த ஃப்ரிஜிலேட்டி பேருக்கு நாலு டயடு யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லைன்னா கம்பைன் டயடு இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபில்டர் கெப்பாசிட்டி வரணும் ஆனால் இதில் வந்து போலார் கெப்பாசிட்டி இல்லை நான் போலார் மட்டும்தான் இருக்கும் இதான் லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஏனிக்காவ் இங்கேருந்து வர வோல்ட் என்ன ஆயிரும் த்ரீ தேர்ட்டி வோல்ட்டாக இருக்கும் பிஎஃப்சி சர்க்கியூட்டில் அல்லது கம்பெனி சர்க்கியூட்டில் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் தான் அது எல்சிடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி எல்இடி டிவியாக இருந்தாலும் சரி நான் சொன்னேன் இந்த கம்பெனி பிராண்ட் அட்டன் பண்ணும்போது தான் நமக்கு நிறையா கெயின் லாபம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒட்டுமொத்த போர்டே மாற்ற வேண்டியதுக்கும் அதுக்கு மேலே அந்த சர்க்கியூட் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக ஒரு ரெசன்ஸோ கெப்பாசிட்டோ ஒரு ஐசியோ ஒரு ட்ராக்கோ இதெல்லாம் பார்த்து நீங்கள் நல்ல ஒரு கெயின் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இப்போ கம்பெனியில் ஒரு சர்வீஸ் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சோனி பவர் சப்ளை அப்படின்னா குறைஞ்சது சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவாயிலேருந்து ஆறாயிரரூவா சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா என்ன போர்டே மாற்றுவோமா இல்லை கண்டிப்பாக சர்க்கியூட்டு பார்க்க போகிறோம் அனாலைஸ் பண்ண போகிறோம் ரெடி பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்படி தான் இருக்கும் நல்ல ஏர்னபிள் ஃபீல்டு ஓகே சரி இது முந்நூறு வோல்ட் என்னவாக மாறணும் முந்நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட்டாக மாறணும் முந்நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட்டாக மாறணும் அப்போது ஒரு பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் அப்படின்னு ஒரு சர்க்கியூட் தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஒரு பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் தேவைன்னா என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் பார்க்கலாம் இதுதான் பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் ஓகேவா இந்த பிஎஃப் சர்க்கியூட் பிஎஃப்சி சர்க்கியூட்டில் ஸ்லைட்டஸ் மாடியேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும் அது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் சர்க்கியூட் பண்ணணும் எப்போ இந்த ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் ஒன்று இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா பண்ண முடியாது பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிஎஃப்சின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல த்ரீ நைன்ட்டி த்ரீ நைன்ட்டி வோல்ட் டிசி வரணும் இங்கே இன்புட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டு இந்த இடத்துல என்னவாக மாறணும் ஒரு த்ரீ நைட் வோல்ட்டாக மாறணும் ஓகே இப்படி மாறணும் அப்படின்னா இந்த ஐசி வந்து சுச்சிங் ஆகணும் இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபெட் இருக்குது மாஸ் ஃபெட் இந்த இடத்துல இருக்குது சரி இப்போது இந்த இடத்துல என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் அப்போ ஒன் சிக்ஸ் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னா இந்த ஐசியோட டேட்டா உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் அதான் இந்த இடத்துல வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி உங்களுக்கு காமிக்கணும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு பவர் சப்ளை வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நெட்டில் கனெக்ட் பண்ணி டேட்டாஸ் எல்லாம் முதல்ல கேதர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஐசி பற்றிய டேட்டாஸ் எது ஒன்றாவது பின் எது எட்டாவது பின் இது என்னென்ன இது கொடுத்துருக்கும் இதில் என்னென்ன நம்பர்லாம் ஒரு பார் ஏஎல் டபிள்யூ ஒய் டபிள்யூன்னு கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னா என்னங்கிற டீட்டெயில் கொடுத்துருக்கோம் அது நமக்கு தேவையில்லை அது மேனுஃபேக்சரிங் கோடு அதை பற்றி நமக்கு தேவையில் இல்லை ஐசியோட பின் கான்ஃபிகரேஷன் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ளை பேக்கு கண்ட்ரோல் சிடி சிஎஸ் இசட்சிடி ஜிஎன்டி டிஆர்வி விசிசி அப்படின்லாம் போட்டிருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக இதில் ஆப்ரேஷன் உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை புரியறதுக்காக வேண்டி இந்த சிக்ஸ்டீன் நாட்டி எயிட்
அந்த சேர்ந்த ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு பேர் என்ன செய்கிறோம் இஎம்ஐ ஃபில்டர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த நாலு டயோடு இருக்குது ஃப்ரிஜரேட்டிஃபையர் ரெண்டு கேத்தோட் சேரோட பாசிட்டிவ் ரெண்டு ஏனோட் சேரோட நெகட்டிவ் ரெண்டு கேத்தோட் சேர பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு காயில் இந்த காயிலுக்கு நான் சோக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் என்ன சோக் இதுக்கு பிஎஃப்சி சோக்குன்னே சொல்லலாம் பிஎஃப்சி டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னே சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் என்ன பண்ணுது உங்களுக்கு வோல்டேஜை பூஸ்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் ஏசி இந்த இடத்துல இரநூத்தி முப்பது வோல்ட் டிசி அல்லது இரநூத்தி ஐம்பது இரநூத்தி எண்பது வோல்ட் டிசியாக மாறலாம் அந்த டிசி மேலும் ஒரு நூறு வோல்ட் ஸ்டெப் அப் ஆகி இந்த இடத்துல முந்நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட்டாக வரும் இந்த லோடு லோடுங்கிறது இந்த பெலஸ்ட் பாக்ஸ் மாதிரி எஸ்எம்பிஎஸ் சர்க்கியூட்லாம் வந்திருக்கு இது வந்தங்காட்டி தான் நிறைய பவர் சப்ளை மாடூல் எல்லாம் டெவலப் ஆச்சு அதுக்காக இந்த ஐசி வந்துச்சு என்சிபி சிக்ஸ்டின் நாட் எயிட் இன்னும் நிறைய ஐசி இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்குள்ளே மாஸ்பெட் ட்ரைவ் எல்லாமே இருக்குது இதில் இந்த காயில் இருக்கு இல்லையா இந்த காயில் என்னது பூஸ்டிங் பண்ணுது பூஸ்டிங் பண்ணி டயடு மூலிமா இந்த இடத்துல வோல்ட் வருது இந்த மாஸ்பெட் சுவிச்சிங் ஆகணும் இந்த மாஸ்பெட் சுவிச்சிங் ஆகணும்னா ஏலாப்பிலேருந்து ட்ரைவ் வெளியே வரணும் வந்தால் தான் சுவிச்சிங் ஆகும் இது வந்து பேசிக் சர்க்கியூட் இந்த பேசிக் சர்க்கியூட்டை தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா என்லாஜ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு கம்பெனிக்காரங்களும் தன்னுடைய சௌரியத்தை தகுந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த அவுட்புட்லேருந்து நேராக ஒரு ஃப்ளைபேக் சிக்னல் இங்கே வந்துடும் எஃப்பி அப்படின்னு வந்திருக்கோம் ஓகே இந்த இடத்துல கம் கம்பேரட்டர் அல்லது கண்ட்ரோல் பின் நம்பர் டூக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்பர் த்ரீ இருக்கு இல்லையா நம்பர் த்ரீ நம்பர் டூ ரெண்டு தான் என்ன செய்யும் அந்த டைமிங்கு டிசைன் பண்ணும் டீனா டைம் ஓகேவா அடுத்து சிஎஸ்னா கரண்ட் சென்ஸ் இது ஜீரோ லிமிட்டிங் ட்ரைவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுதான் ஆக்சுவல் சர்க்கியூட் எட்டாவது நம்பர் வந்து விசிசி அது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் இந்த ஐசி வந்து இருபத்தெட்டு வோல்ட் வரைக்கும் இந்த ஐசி வேலை செய்யும் இருந்தாலும் நம்ம டூ வோல்ட் கொடுத்துருக்கோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து அவுட்புட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இந்த சர்க்கியூட்டை வச்சு நம்ம வந்து பேட்டரி சார்ஜர் சர்க்கியூட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் நல்ல குவாலிட்டி இது பார்க்கக்கூடியது எஸ்எம்டி டைப்பில் வரக்கூடிய ஒரு ஐசி எட்டு பின் ஐசி ஓகேவா அப்போது ஒரு பேசிக் சர்க்கியூட்டு இது தெரியணும் ரெண்டாவது இந்த ஐசியோடைய டேட்டா பின் நம்பர்லாம் தெரியணும் டேட்டா பின்னும் நெட்லேருந்து எடுத்துக்க முடியும் இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை யூஸ் பண்ண தான் இந்த சர்க்கியூட் சிக்ஸ்டின் நாட் எயிட் இந்த ஐசி தான் பாருங்கள் சிம்பிளான சர்க்கியூட்டை எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் என்லாஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் சர்க்கியூட் இது ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிஎஃப்சி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இது பிஎஃப்சி அவுட்புட்டு இந்த இடத்துல விசிசி இப்போ அதில் இதில் வந்து முந்நூறு வோல்ட் டிசி இந்த முந்நூறு வோல்ட் டிசி எங்கேருந்து வருது நேராக பவர் சப்ளையிலேருந்து வருது அதுலேருந்து ஒன் மேக்கு ஒன் மேக்கு ஒன் மேக்கு மூணு ஒன் மேக்கு தென் இன்னொரு ரெசன்ஸ் போட்டு டாப் அவுட் பண்ணி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைட் நெட்ஒர்க்லேருந்து மல்டிங்கிற பின் நம்பர் திரிக்கி போகும் இதுதான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் அப் ஆனோடனே உடனே என்னரும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் ஆகி சுவிச்சிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சுவிச்சிங் ஆகி அவுட்புட் ரோல்ட்டு வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த அவுட்புட் ரோல்ட்டு கரெக்டாக வருதா வரலையான்னு பார்க்குறதுக்காக அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ஒன் மேக் ஒன் மேக் ஒன் மேக் இந்த இடத்துல ஜி ஓ அது வந்து ஜீரோ ரெசன்ஸு தென் இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ ரெசன்ஸ் இன்னொரு ஜீரோ ரெசன்ஸ் போட்டு இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் ஃப்ளைபேக் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு இது வந்து சென்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இது சர்க்கியூட் ஒழுங்காக ஆப்ரேட் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கும் ஒருவேளை எக்ஸஸ் லோவாக ஆச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சர்க்கியூட் தன்னை மாற்றி அமைச்சிக்கும் மாற்றி அமைச்சிட்டு அவுட்புட் எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக வர வைக்கும் அப்போது முந்நூறு வோல்ட் டிசி என்னவாக மாறுது முந்நூற்றி தொண்ணூறு வோல்ட் டிசியாக மாறுது இதில் வந்த வந்த ஸ்டார்ட் ஆகி வந்த அடுத்த வினாடியே இந்த இடத்துல விசிசி வோல்ட் வந்துடணும் இந்த விசிசி வோல்ட் எப்படி வருது அதை பற்றி இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே பாருங்கள் இந்த விசிசி வோல்ட் எப்படி வருது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பவர் ஆன் பண்ணுன்னு ஸ்டாண்ட் பை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அல்லது ஃபைவ் வோல்ட் கம்பல்சரி எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரி நாளைக்கு ஒரு மாடல் தயாரித்தாலும் அது எல்இடி டிவியில் என்ன கேட்டகிரியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இப்படி தான் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஒன்றா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இல்லைனா ஃபைவ் வோல்ட் கண்டிப்பாக வெளியே வரணும் அது வந்தாவே பவர் சப்ளை ஓகே அப்போ தான் ஸ்டாண்ட் பை ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்டாண்ட் பை பல்ஸ் இதுக்குள்ளே
ஃபார்வர்ட் பயஸ் கிடைக்கும் ஏற்கனவே இந்த இடத்துல டூ லோட்டு கிடச்சிருக்கு ஒன் கே ரிசல்ட்மே ட்ரா பண்ணி ஓல்ட்டு கொடுத்துருக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ட் ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் கேத்தோட நெகட்டிவ் ஆகும் நெகட்டிவ் ஆனால் தான் ஆட்டோ கப்ளர் எமிட் பண்ணோம் இந்த எமிட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இந்த டிரான்ஸில் கலெக்டரில் ஒரு ட்வெண்ட்டி ஓல்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் இது கண்டக்ஷன் ஆச்சுன்னா எமிட்டரில் அந்த ஓல்ட்டு வரும் அந்த ஓல்ட்டு ஜீனோ ட்ரைவில் கண்ட்ரோல் ஆகி இந்த டிரான்ஸ்னுடைய பேஸுக்கு வரும் இது ஒரு சீரியஸ் ரெகுலேட்டர் டிரான்சிஸ்டர் கலெக்டரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி ஓல்ட் இருக்குது பேஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ரோல்ட்டு கிடைக்கும் அக்கார்டிங் டு த ஜீனோ டயோட் அவுட் புட் ஓல்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கண்டக்ட் ஆகி பிக்சட் ஓல்டேஜ் டுவல் ஓல்ட்டுனா டுவல் ஓல்ட் கன்ஃபார்மாக வெளியே வரும் ஓகேங்களா இதில் ஏதாவது ஆப்ரேஷனில் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொன்னிச்சுங்களேன் முதல்ல பவர் ஆன் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஓல்ட் வருதான்னு பார்க்கணும் அது எந்த மாடலாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய மாடலாக இருந்தாலும் சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் இருக்குது இது வந்து சாம்சங்களுடைய பவர் சப்ளை கம்பெனி செட்டில் வரக்கூடிய சாம்சங்கில் வரக்கூடிய பவர் சப்ளை எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்களேன் ஓகே வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா இந்த பவர் சப்ளைக்கும் உங்களுக்கு உடனே ஒரு சர்க்கியூட் டயக்ராம் இருக்குது இப்போ டைம் இல்லை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதையும் போட்டு விட்டுருவேன் டைம் இருந்தால் இதுக்கு சர்க்கியூட் உங்களுக்கு தரேன் டீட்டெயில்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்க இல்லையா எவ்வளோ பெரிய சர்க்கியூட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக என்ன வேணும் ஃபைவ் வோல்ட் வேணும் அல்லது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட் வேணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டாண்ட் பை மேனுவல் அல்லது ரிமோட் ரெண்டுமே ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டாண்ட் பை பல்ஸ் வந்தோன்னே எப்படி ப்ராசஸ் ஆகி விசிசி டூ வோல்ட் வருது அப்போது ஸ்டாண்ட் பை பல்ஸ் வரல அப்படின்னா அவுட் புட் வராது இந்த டான்ஸ் ஓப்பன் ஷார்ட் லீக் அவுட் புட் வராது ஆட்டோ கப்ளர் ஓப்பன் ஷார்ட் இருந்தாலும் அவுட் புட் வராது இந்த ஜீனோ டைட் ஷார்ட் அவுட் புட் வராது இந்த டான்ஸ்ட் ஓப்பன் ஷார்ட் லீக் வராது இதெல்லாம் காரணம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலேன் இந்த இடத்துல பன்னிரெண்டு ஓல்ட் வரணும் வந்துச்சுன்னா அப்போ தான் இன்னொரு சர்க்கியூட் வந்து ட்ரைவ் ஆகும் குறிப்பாக பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணும் பிஎஃப்சி சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே ஸ்டார்ட் அப் ஓல்ட் ஒன்று வேணும் உடனே டுவெண்ட்டி ஓல்ட் போய் பன்னிரெண்டு ஓல்ட் விசிசி வந்துடணும் ஓகே சரி இந்த சர்க்கியூட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேக்லைட் சுச்சு பேக்லைட் ஆன் பேக்லைட் எப்படி ஆன் ஆகுது ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணோன்னே எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பிஎன்பி ட்ரான்ஸ்டர் என்பிஎன் ட்ரான்ஸ்டர் இந்த ட்ரான்ஸ் ஒர்க் ஒன்றுனா பேஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பயஸ் பாசிட்டிவ் ஓல்ட் வேணும் இந்த ட்ரான்ஸ் ஒன்று ஃபார்வர்ட் பயஸ் நெகட்டிவ் ஓல்ட் வேணும் நெகட்டிவ் ஓல்ட் இப்போது இந்த இடத்துல டுவல் ஓல்ட் இன்புட் கொடுத்துட்றோம் நமக்கு இந்த விசிசி டுவல் ஓல்ட் வேணும் இது இன்னொரு சர்க்கியூட்டுக்கு தேவையான விசிசி ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு இன்னொரு விசிசி விசிசி ஒன் விசிசி டூ சில சர்க்கியூட்டில் விசிசி ஒன் விசிசி டூ விசிசி த்ரீ இப்படியெல்லாம் இருக்கும் சிக்மேட்டிக் டயக்ராம் இருந்தால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் டயக்ராம் இருந்துச்சுன்னா சிம்பிளாக ரொம்ப சீப்பாக அந்த ப்ராஜ் அந்த பவர் சப்ளையே நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பவர் சப்ளை மாடல் கிடைக்காது அப்படியே கிடச்சாலும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஓகேங்களா சிம்பிளாக ஒரு ரெசன்ஸ் கெப்பாசிட்டர் டயோடு ஜம்பர் பார்த்தா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் ரெடி பண்ண முடியும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே அப்போ இந்த டுவல் ஓல்ட் இந்த இடத்துல டுவல் ஓல்ட் விசிசியாக மாறணும் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் பண்ணணும் இந்த டிரான்ஸ்டர் வந்து பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்ஸ்டரோட ஃபார்வர்ட் பயஸ் எப்படி செக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது போத் அனலாக் போத் டிஜிட்டல் மீட்டில் எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் சர்க்கியூட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போது உங்களுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அந்த ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூஷன் மூலம் வேரியஸ் எலக்ட்ரானிக் கிளாஸஸ்லாம் நடத்திட்டுருக்கோம் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்சிடி எல்இடி டிவி ட்ரைனிங் இருக்குது எல்லாமே ஆன்லைனில் நடந்துட்டுருக்கு ஆன்லைனில் இருக்கிறதுனால யார் வேணால் படிக்கலாம் ஓகேங்களா ஆஃப்லைனில் தான் கஷ்டம் ஆன்லைனில் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் நமக்கு நிறைய டைம் கிடைக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் டைம் வேணும்னு ஆன்லைன் கோர்ஸ் தான் பெஸ்ட் ஓகே அப்போது மேற்கொண்டு இந்த யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் இருக்குது இண்டக்ஷன் ஷோப் பற்றிய ட்ரைனிங் கோர்ஸ் இருக்குது ஆல் எஸ்எம்பிஎஸை பற்றிய ட்ரைனிங் கோர்ஸஸ் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ அந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் முதல்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் டிசைனிங்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் அசம்பிள் பண்ணுறதுனால உங்கள் ஸ்கில் உங்
இந்த வோல்ட் வரணும்னா இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகணும் இந்த டிரான்ஸ்டர் பிஎன்பி பிஎன்பியில் இந்த எப்பவுமே எமிட்டர் எப்பவுமே பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் ஓகேவா இதன் வழியாக தான் சீரியஸ் ரெகுலேட்டர் கண்டெக்ட் ஆகும் இந்த பேஸ் வோல்ட் நெகட்டிவ் வோல்ட் வரணும் அதாவது இருக்கிற வோல்ட் குறையணும் அப்போ என்ன நடக்கணும் இந்த டிரான்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் இந்த டிரான்ஸ் ஒர்க் பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த பேஸ் வோல்ட் குறைஞ்சிரும் குறைஞ்சிச்சுன்னா இட் கெட் பார்வேர்ட் பயாஸ் இப்போ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் இதன் வழியாக வோல்ட் உள்ளே வரும் ஓகேவா இதில் எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் எவ்வளோ வோல்ட் வரும் டூ வோல்ட் வீசி வரணும்னா இந்த இடத்துல எவ்வளோ வோல்ட் வரணும் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பேக் லைட் சுவிட்ச்சு ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண உடனேயே என்னாயிரும் உங்களுக்கு இதுவும் சிக்னல் உங்களுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸ்லேருந்து வரும் அந்த வோல்ட் வந்தோடனே இந்த டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆயிரும் இந்த டிரான்ஸ் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த வோல்ட் வெளியே வரும் அப்போ தான் கண்டக்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஒரு வேலை இந்த இடத்துல இருக்கிற பன்னிரெண்டு வோல்ட் வரலன்னா இது ஏன் வரலன்னு பார்த்தா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த பன்னிரெண்டு வந்து ஏன் வரலை அப்படின்னா வந்து டிரான்ஸ்டர் ஓப்பனாக இருக்கலாம் இல்லையா என்ன பேஸுக்கு தேவையான ஃபார்வர்ட் பேஸ் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் இது பிஎன்பி இது என்பிஎன் அப்போ இது கிடைக்கதா கிடைக்கலையா இதுக்கு கிடைக்கதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்க முடியும் இந்த இடத்துல சிம்பிளாக ஒரு நைன் வோல்ட் இந்த இடத்துல கொடுத்தீங்கன்னாவே இந்த டிரான்ஸ்டர் ஆன் ஆகி இந்த இடத்துல வோல்ட் வந்துடும் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் ப்ராஜெக்ட்லாம் மினி ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேவா இப்போது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் இப்போது இப்போ அடுத்தது இதில் தேர்ட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் ஒரு ஐசி இருக்குது இந்த ஐசி இதில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு மாஸ்பெட் இந்த இடத்துல மாஸ்பெட் இருக்குது இது வேலை இது ஒரு இன்வெர்டர் சர்க்கியூட் இதில் வந்து ஒரு ஹெவி வோல்டேஜ் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் வோல்ட் டிசி அவுட்புட் வெளியே வரும் சில செட்டில் இரநூறு வோல்ட் கூட வரும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்குது இது மாடலை பொறுத்து இருக்குது ஓகே கிட்டத்தட்ட நிறைய அறுபத்தி நாலு எல்இடி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாற்பத்தி மூணு இன்ச்சு டிவியில் ஸோ இது தான் சப்ளை இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்இடிய ப்ளஸ்ஸு எல்இடிய மைனஸ் ரெண்டுக்குமே ஒரு மாஸ்பெட் இது ஒரு மாஸ்பெட் இங்கே ப்ளஸ்ஸுக்கு மைனஸ்க்கு ஒரு மாஸ்பெட் இது எல்இடியோட மைனஸ்க்கு இது எல்இடியோட ப்ளஸ்ஸுக்கு இந்த ரெண்டும் சைமல்டேனியஸாக கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் போதுமான கரண்ட்டு பிரைட்னஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா அதுக்கு இந்த ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஏற்கனவே இந்த ஐசி பற்றிய டேட்டாஸ் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதுதான் சர்க்கியூட்டு இதில் பாருங்கள் டூ லோட் விசிசி இந்த இன்புட் இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வரணும் சர்க்கியூட்டில் வந்தால் தான் இந்த பல்ஸ் வித் மாடுலேட்டர் அவுட்புட் அண்ட் இன்புட் ரெண்டுமே ஒர்க் பண்ணோம் ஓகேவா சிஎஸ்ங்கிறது கரண்ட் சென்ஸு இது கேட் பல்ஸ் வர்றதுக்காக கொடுத்துருக்கு இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மூலிமா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் எக்ஸஸான வோல்ட்டுக்கு இயர்லி நான் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் மாடலில் பொறுத்து இந்த வோல்ட் வெளியே வரும் இதில் ஓவிபின்னு ஒன்று இருக்குது ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடெக்டர் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேவா இந்த ஓவிபி வோல்ட் இந்த இடத்துல இருக்கும் வருது இல்லையா இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு கம்பேரட்டருக்கும் ஒன்று இடத்துக்கு போகும் போச்சுன்னா உடனே ஓவர் வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷட் டவுன் ஆகிரும் பாருங்கள் ஓவிபி இருக்கா இது ஓபிபி ஒன் இந்த இடத்துல ஓபிபி ஒன் ஓகே சர்க்கியூட் இதுதான் டுவெல் ஃபிஃப்டி ஒன் ஐசி என்சிபி டுவெல் ஃபிஃப்டி ஒன் அந்த ஐசினுடைய ஒரு சிம்பிள் சர்க்கியூட் இதில் வந்து ஆட்டோ காப்லர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஆட்டோ காப்லருடைய ஒரு போர்ஷன் இது ஆட்டோ காப்லருடைய இன்னர் போர்ஷன் இது ஐசி சுவிட்சிங் ஆகும் பொழுது ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல மாஸ் பெட் இருக்குது இது சுவிட்சிங் ஆகும் சுவிட்சிங் வாங்கி பிரைமரிலேருந்து செகண்டுக்கு ஜம்ப் ஆகும் இந்த இடத்துல வோல்டேஜ் அவுட்புட் வரும் அவுட்புட் வோல்டில் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல டிஎல் ஃபோர் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வோல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸ் ஒரு ஐசி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு டிரான்சிஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆட்டோ கப்லர் இருக்குது ஆட்டோ கப்லரில் இது வந்து க்ளோ ஆகும் பொழுது பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ் கண்டக்ஷனாக இந்த டிரான்ஸ் கண்டக்ஷனை பொறுந்து இந்த ஐசி புரிஞ்சுக்கும் அவுட்புட் ஒரு குறைவாக இருக்கா கூடுதலாக வருதான்னு பார்க்கும் ஒருவேளை ஓவர் வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இந்த சர்க்கியூட்டை சவுட் டவுன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிடும் அதாவது சேஃப் மோடு அப்படிங்கிற மோடுக்கு போயிடும் இப்போ வரக்கூடிய லேட்டர்ஸ் வரக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரானிக்கில் வர ஐசி எல்லாத்துலேயுமே சேஃப் மோடு கம்பல்சரி இருக்கும் ஓகேவா பாருங்கள் இது ஒரு சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து இதாக சொல்லிக்கிறேன் டுவெல் ஃபைவ் ஒன் இது வந்து சிம்பிளஸ்ட்டு
இதில் கொடுத்துருக்கு கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருக்கு இது பார்த்தாவே ட்ரைவ் ஆர்ஆர் பின் ட்ரைவ் ஓகேவா சரி இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கும் இந்த சர்க்கியூட் வந்திருக்கு ஒரு சிம்பிளான சர்க்கியூட் எப்படி வெறி என்லாஜு பர்சனில் கம்பெனியில் வெறி ப்ரொடக்டிவாக இது பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க மொத்தம் ஆறு பின் வரும் ஒன்றா பின் வந்து கிரவுண்டு ரெண்டாவது பின் வந்து ஃப்ளைபேக் இது கொஞ்சம் மின்லாஜ் பண்ணிக்க முடியுமா நீங்கள் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் முடிஞ்சால் எடுத்து வச்சுக்கோங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு வேலை நெட்டில் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா பார்க்கலாம் டபுள் கலரில் வரும் ப்ளூ அண்ட் ரெட்டில் தான் எல்லா சர்க்கியூட்டு வரும் எல்லா கம்பெனிக்கும் சர்க்கியூட்டு இருக்குது ஓகே ஒன்றா பின் கிரவுண்டு ரெண்டாவது பின் வந்து ஃப்ளைபேக் மூணாவது பின் வந்து ஒரு கம்பேரிட்டர் விசிசி ஓகே இது வந்து ஆறாவது பின் வந்து ட்ரைவ் இந்த ட்ரைவில் என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த ட்ரைவுக்கு ஓல்ட்டு வந்து பிடிடிங்கிற ஓல்ட்டு இந்த ரெண்டு டிரான்ஸ் வழியாக கண்டக்ஷன் ஆகி நேராக இந்த கேட்டுக்கு வரும் இந்த கேட்டுக்கு வரலினா போதுமான ஓல்ட்டு வழினா சஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாது டிசி ஓல்ட்டு பேஸுக்கு கேட்டுக்கு வரணும் அட் த சேம் டைம் சிக்னல் வரணும் ரெண்டு வந்தால் தான் இந்த கேட்டு ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து சுவிச்சிங் ஆகும் இதுக்கு பிஎஃப்சி என்ன வேணும் முந்நூற்றி தொண்ணூறு ஓல்ட்டு வேணும் ஓகே இதில் ஏசி டிடெக்ஷன் இருக்குது ஸ்டார்டிங் ஆகும்போது ஏசியிலேருந்து வர்ற அந்த இரநூத்தி முப்பது ஓல்ட் இருக்கு இல்லையா அது என்ன ஆயிடுது ஒரு டயடம்லேயும் டிசியாக மாறி பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்குது நெட்ஒர்க் இருக்க வரிசையாக இருக்கா இந்த நெட்ஒர்க் டூ செவன்ட்டி கே டூ செவன்ட்டி கே டூ செவன்ட்டி கே இதெல்லாம் போட்டு பின் நம்பர் விசிசிக்கு வரும் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஆனால் போதும் அடுத்த நிமிஷம் சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே உங்களுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி வோல்ட் இந்த இடத்துல வர ஆரம்பிச்சிடும் இந்த டுவெண்ட்டி வோல்ட் இந்த டிரான்ஸ் வழியாக கண்டக்ஷன் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்வர்டு பேஸுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஜீனர் போட்டு கெப்ட் கான்சன்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால் இந்த வோல்ட்டு கான்சன்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு விடிடி வோல்ட் வரும் இந்த விடிடி வோல்ட்டு இந்த சர்க்கியூட்டுக்கு வரும் இது இல்லாமல் இன்னொரு சர்க்கியூட்டுக்கு விடிடி வோல்ட் வரும் அப்போது இந்த சர்க்கியூட்டோட ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் ஒரு ட்ரான்ஸ்வர்டு சுவிச்சிங் தெரியணும் டயோட பற்றி தெரியணும் ரெசன்ஸ் பற்றி தெரியணும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு தெரியணும் சீரியஸ் ரிலேட்டட்னா என்னென்னு தெரியணும் ஓகே இவ்வளவும் தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த கம்பெனி செட்டை அட்டன் பண்ண முடியும் கம்பெனி செட் அட்டன் பண்ணால் பெஸ்ட்டுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் யார் வேணால் சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா புரிஞ்சுக்கிட்டா சர்க்கியூட் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் சர்க்கியூட் தென் அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆயிரும் உங்களுக்கு இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும் மாஸ்பட்டு ஒர்க் பண்ணும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் பண்ணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து அவுட் புட் ஓல்ட்டு வெளியே வரும் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜுக்கு ஓல்ட்டு வரும் இப்போ இங்கே ஒரு டயடு மூலிமா இங்கே ஒரு ஸ்டேஜ் இங்கே இருக்கிற ஒரு டயடு மூலிமா இங்கே ஒரு டுவல் ஓல்ட்டு இதில் அவுட் புட்டில் இருந்து டுவல் வீக்கு சொன்னல இது ஆட்டோ கப்ளர் சொன்னோம் இல்லையா ஆட்டோ இதை தான் நான் ஒரு போர்ஷனாக தனியாக போட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தேன் ஓகே இப்போது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃப்ளைபேக் பல்ஸ் அவசியம் தேவை இதுதான் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்த சர்க்கியூட்டினுடைய ஆப்ரேஷனையும் என்ன நடக்குது அவுட் புட்டில் ஓல்ட்டு வருது எதிர்பார்த்த ஓல்ட்டு கரண்ட் வருதா அப்படின்னு சென்ஸ் பண்ணுறதா இந்த சர்க்கியூட் இந்த சர்க்கியூட்னா இந்த சர்க்கியூட் இந்த இடத்துல டுவல் வோல்ட்டு இந்த இடத்துல சப்ளை வோல்ட்டு வருது இந்த இடத்துல ஒரு ரெஃபரன்ஸுக்காக கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டிரான்ஸிஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இது ஒரு ஐசி தென் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் இந்த ஓல்ட்டு நேராக உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஆட்டோ கப்ளரோடு இணைஞ்சிருக்கு இந்த ஆட்டோ கப்ளர் வந்து சென்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த ஆட்டோ கப்ளர் இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் ப்ளஸ் ஒரு ஐஆர் எல்இடி இருக்குது இந்த ஐஆர் எல்இடியுடைய சிக்னலுடைய ரேஞ்ச் ரேட்டை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ்வோட கண்டக்ஷன் இருக்கும் அப்போ இந்த டிரான்ஸ்வர் என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஃப்ளைபேக் பல்ஸுக்கு உங்களுக்கு சிக்னலை இந்த கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கியூட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் செகண்ட் ஏசி ஓல்ட்டு அதுலேருந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ஒரு டயட் போட்டு டிசியாக மாறி இந்த ரெசன்ஸ் வழியாக நேராக விசிசி அஞ்சாவது பெண்ணுக்கு வரும் இந்த அஞ்சாவது பெண்ணுக்கு வந்தால் மட்டும்தான் என்ன பண்ணும் இந்த கேட்டு வந்து அவுட் புட் சிக்னல் வரும் கேட்டு அவுட் புட் சிக்னலில் டிசி ஓல்ட் வித் ஏசி சிக்னல் ரெண்டு வரும் அப்போ வரணுன்னா இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இந்த டிரான்ஸிஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகணும் இதுக்கு சப்போல ஓல்ட்டு விடிடி ஓல்ட்டு வரணும் விடிடி ஓல்ட்டு இங்கேருந்து வருது இதுக்கு ஓல்ட் எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஓல்ட்லேருந்து வருது இந்த டுவெண்ட்டி ஓல்ட்லேருந்து இந்த டிரான்ஸ்வர்டைய கண்டக்ஷனை பொறுத்து தான் இந்த ஓல்ட்டு வரும் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் ஓல்ட்டு வந்த உடனே இந்த விடிடி ஓல்ட்டு வந்துடணும்
இப்போ சர்க்கியூட்டே இல்லாத ஒரு செட்டு வந்ததுன்னா டயக்ராம் இல்லைனா கூட நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போது நான் சொல்லக்கூடிய இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் ஓரளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் வெரி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கூட பேக்கப் பண்ணிக்க முடியும் தொடர்ந்து வீடியோ பார்க்குறதுனால என்னுடைய வீடியோ பாருங்கள் டெய்லி ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா நாளைக்கு இன்னொரு கான்சர்ட்டு நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோட பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ